இப்போ நீங்கள் அப்ராட்ல வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு கேரக்டர் ஒரு மிக்கி மோசை கிரியேட் பண்ணியிருக்கா டிஸ்னி ஸோ இப்போ வரைக்கும் அவன் இன்னும் அதை கொண்டாடிட்டு இருப்பாங்க இங்கே வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு முட்டாள் கூட்டம் தான் கல்ச்சர்ல பாத்தீங்கன்னா அழகாயிட்டே வந்திருக்கும் திருவள்ளுவர் திருவள்ளுவருக்கு உயிர் கொடுத்தது கலைஞர் தான் ஒரு பிரிட்டிஷ் ஒரு பிரிட்டிஷ் பீப்புள் இருந்து போயிருக்காங்க கொஞ்ச நாள் நம்ம அடிமைப்பட்டிருந்தோம் சொல்றோம் அவன் அவ்வளவு பேரோட ஹிஸ்டரியும் கல்ச்சர் பண்ணி வச்சுட்டு போயிருக்கான் இங்க ஏன் ஆர்டிஸ்டுக்கு வந்து ஒரு அங்கீகாரமே கிடைக்க மாட்டேங்குது இது அதுதான் மேடம் ஒன்று உங்களுக்கு புரிஞ்சாதானே நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணுங்க ஆர்ட்னா என்னென்னே தெரியல மைண்ட் எப்படி ஓகே சொல்லுங்க அந்த மன்னருக்கு என்னென்னா இப்போ மாதிரி எக்ஸ்போஷர் கிடையாது இப்போ யாராவது ஒருத்தர் நல்லா பாடுவார் அவர் இங்கே கூட்டிகிட்டு வா நல்லா கவிதை எழுதுவார் இங்கே கூட்டிகிட்டு வா மன்னர் உட்காந்த இடத்துல இருப்பார் டேலண்ட்ஸ் கிட்ட வருவான் கோயிலில் பண்ணியிருக்கிறது ஃபுல்லாக மீடியம் வந்து கருங்கிறது அது வந்து தப்பு பண்ணிட்டா அவ்வளோதான் இப்போ நான் பண்ணிட்டு இருக்க ப்ராசஸில் தப்பை சரி பண்ணுவேன் த விசில் வியூவர்ஸ்க்கு அன்பான வணக்கம் நான் உங்கள் ஐஸ்வர்யா இன்றைக்கி நம்ம கூட யார் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா அவரோட பெயிண்டிங்ஸுக்கு அவ்வளோ ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க அண்ட் அவளோட பெயிண்டிங்ஸோட ரியாலிட்டியை பார்க்குறதுக்கு எல்லாரும் ஓடோடி வருவாங்க அப்படி ஒரு மனுஷன் தான் நம்ம கூட இருக்காரு ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் ஏ பி ஸ்ரீதாஸ் சார் ஹாய் சார் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க ஓகே சார் சார் இப்போ நம்ம பெயிண்டிங்க வந்து எப்படி அந்த கிரியேட்டிவிட்டி ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ வந்து நான் ஒரு படம் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஒன் லைனில் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி அது பெரிய கதையாகி அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரீன் பிளேலாம் எழுதி நம்ம படம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஆனால் இந்த பெயிண்டிங் இந்த ஸ்டாச்சு க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கு வரும்போது எங்கே அந்த க்ரியேட்டிவிட்டி ஸ்டார்ட் ஆகுது அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு ஸ்டேஜஸ் இருக்குது அதாவது முதல்ல வந்து என்னென்னா ஒரு ஃபிலிமினரி ஸ்டேஜ் சும்மா அதாவது இருக்கிறத இருக்க மாதிரியே பண்ணுறது அப்புறமா ஏதாவது ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து அதை பேஸ் பண்ணி போகிறது இன்னொன்று டோட்டலாக க்ரியேட்டிவாக பண்ணுறது ஸோ ஆள் இருப்பாங்க ஆனால் வேறு மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க ஃபோட்டோகிராஃபோ இல்லை ஒரு எதுவுமே பண்ணிட்டு மாட்டாங்க ஸோ அதுதான் சேலஞ்சிங்கான ஏரியா ஸோ மற்ற ஜெராக்ஸ் மிஷினே எடுக்கும் ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்கும் ஸோ அதான் கேமரா வந்துச்சு இல்லை ஸோ ஆர்டிஸ்டோட இதில் வந்து கிரியேட்டிவ் பார்ட் வந்து ஸ்கெட்சில் வந்து க்ரியேட்டிவ் பார்ட் இருக்கணும் அதுதான் அதோட சேலஞ்ச் வந்து அந்த இடம் தான் அதில் வந்து கிளைண்டோட மைண்ட் செட் இருக்கு இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ் வரைக்கும் என்னென்னா ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து பிராண்ட் பண்ணுற வரைக்கும் வந்து ஆதிமூலம் சார் சொல்லுவாங்க ரொம்ப நாள் வரைக்கும் நான் அவங்க சொல் மற்றவங்க சொன்னது பண்ணேன் இப்போ நான் சொல்கிறது நான் வரைகிறேன் அதுதான் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் நான் நினைக்கிறது தான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா அதுதான் அந்த அவர் சீனியர் ஸ்டேஜ் ஸோ இதில் என்னென்னா கிளைண்டோட மைண்டோ ஸோ அவங்களுக்கு சில பேருக்கு என்னென்னா ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும் ஏதோ அது ஒன்று அப்சுத்தமாக ஆர்ட்டை பற்றி தெரியாமல் இருக்கும் அங்கே போய் நம்ம உங்களோட டேலண்ட்டை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக போனால் டைம் வேஸ்ட்டு எனர்ஜி லாஸ் ஸோ நீங்கள் ஆரம்ப கட்டத்தில் வந்து எந்த மாதிரி ஸ்டாச்சு எந்த மாதிரி பெயிண்டிங்ஸ்லாம் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தேன் சார் ஆரம்பத்தில் ரொம்ப பெண்மொழி எல்லோரும் மாதிரியும் ரொம்ப ரொம்ப ஆர்டினரி ஒர்க்ஸ் தான் இப்போ அதாவது ஆர்ட்டில் தான் சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இருக்கிறத இருக்கிறத பார்த்து வரையிறது அதுதான் ஒரு ஆர்டிஸ்டோட பிகினர் ஸ்டேஜ் அதுக்கப்புறமா வந்து மற்ற படங்கள்லாம் பார்க்குறோம் இல்லை இப்போ ரெம்ரெண்ட்டு ரனாயிருது மைக்கிள் ஏஞ்சலோது ஸோ அதெல்லாம் பார்க்குறப்ப என்னென்னா வேறு மாதிரி இருக்குது ஆர்ட்டு ஸோ ரியலிஸ்டிக்கு ஸோ செமி ரியலிசம் அதெல்லாம் பார்க்குறப்ப வந்து இன்னொரு உலகம் இருக்குது ஸோ நம்ம அதுக்குள்ளே ட்ரை பண்ணணும்னு சொல்லி போகிறது தான் அப்போ தான் நமக்கு ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி ஒரு தனியாக ஒரு பேர் கிடைக்கணும்னா நீங்கள் அந்த இடத்துல ட்ராவல் பண்ணுறப்ப தான் அது ரீச் பண்ண முடியும் எதனால சார் இந்த ரியலிஸ்டிக்காக நம்ம ஒரு உருவத்தை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிங்க ரியலிஸ்டிக்காக கொண்டு வரணும்னு இருக்கு ரியலிஸ்டிக்ன்றது ஒரு பயங்கர சேலஞ்சிங்காக இருக்குது ஒரு காலத்தில் வந்து கேமராவே இல்லை அப்போ அவங்கள அவங்கள மாதிரியே பண்ணியிருக்காங்க 
ஸோ அதுதான் அப்போது ஒரு சேலஞ்சிங்கானது ஸோ இப்போ என்னென்னா ஒரு அதாவது அதுலேருந்து அப்புறமா என்னென்னா நிறைய சேஞ்சஸ் உள்ளுக்குள்ள ரியலிசம் தாண்டி உள்ளுக்குள்ள வந்து பேக்ரவுண்ட் வேறு மாதிரி இருக்கும் வேற ஒரு பயங்கர ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப்பில் இருக்கும் அந்த மாதிரி இடத்துல இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறப்போ அந்த ஆர்ட் வந்து இதாக இருக்கும் ஸோ வந்து உங்களுக்கு இது பண்ணும்போது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டியாக இருந்துச்சு பட் ஆனால் போக போக ஓகே இது ஈஸியாகவே பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேன் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல சார் அது என்ன எதுவும் ஈஸி கிடையாது இது வெறும் ப்ராக்டிஸ் ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இப்போ நேரம் கார் ரேஸ் ஓட்ட முடியாதுல்ல இன்னொரு பின்னாடி வரும் அடிச்சுட்டு போயிடும் ஸோ இது எல்லாமே ஒரு இப்போ ஈஸின்றது எதுவுமே இல்லை ஜஸ்ட் அ ப்ராக்டிஸ் 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 நம்மளோட ஒரு மாஸ்டர்ஸ் ஒரு குட்டி பையன் நம்மளோட நல்லா வரையும் ஒரு சின்ன பையன் இப்போ வரைகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்மளோட நல்லா வரைகிற ஒர்க்கு நான் பார்க்கலாம் ஸோ அதோட நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் அந்த இடத்த கிராஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் ஒரு டிராவல் தான் ஜேர்னி தான் ஸோ இந்த ஸ்டாச்சு உருவாக்குறதுக்கு எத்தனை நாள் சார் ஆகும் ஸ்டாச்சுவில் வந்து நிறைய இருக்குது ஏஐ ஸ்டாச்சுஸ் இருக்குது நீங்கள் கிட்ட வந்தால் பேசும் கிட்ட வந்தால் உங்களை பார்க்கும் அந்த மாதிரி அளவுக்கு இப்போ பண்ணுறோம் ஸோ இதெல்லாம் மினிமம் ஒரு ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆகும் ஒரு ஒன் அதுக்கும் <laughs> 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 ஐநூற்றி நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி டாவின்சி பெயிண்ட் பண்ணது மோனோலிசா ஸோ மோனோலிசா என்னென்னா அதில் நிறைய மிஸ்ட்ரி இருக்குது அந்த பெயிண்டிங்குள்ளே அதனோட ஸ்மைலுக்கு இருக்குது அந்த மோனோலிசாவே ஒரு ஆண் தான் அப்படின்னு ஒரு கதை இருக்குது இப்போ பின்னாடி நிறைய சீக்ரெட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஒருத்தங்களாக ரிசர்ச் பண்ணி எவ்வளோ விஷயத்த வந்து டாவின்சி அதுக்குள்ளே போட்ரே பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு நான் ரொம்ப கதையெல்லாம் கேட்டு ரொம்ப லேட்டாக தான் மொனோலிசா பார்த்தேன் ஸோ எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அப்போ இப்போ மாதிரி கூகுள்லாம் அப்போ கிடையாது ஸோ அப்போ ஒரு புக்கோட பேஜில் தான் அந்த மொனோலிசா ஃபஸ்ட் டைம் இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் நிறைய காஃபி டேபிள் புக்ஸு அதுக்கப்புறமா எல்லாம் மொனோலிசா பற்றின அந்த கதைகள்லாம் கேட்க 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 ஒரு சுவாரஸ்யம் இருக்குது எனக்கு என்னென்னா ஒரு மொனோலிசாவுக்கு ஒரு மியூசியம் பண்ணணும் உள்ளே வந்து ஒரு தௌசண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மொனோலிசா இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசை அதுக்காக ஒரு ஹோம் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நைன்டி நைனில் சூப்பர் சார் சார் இப்போ வந்து ஒரு கதையை வச்சே வந்து ஒரு உருவத்தை வந்து வடிவ அமைப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா சார் ஏதாச்சும் ஒரு கதை கேட்டு இல்லாச்சும் ஒரு புக்கு படித்தோம் அப்போ நம்ம படிக்கும் போதே வந்து அந்த மைண்டில் ஓடிட்டே இருக்கும் அந்த கண்ணாக இருக்கட்டும் அந்த ஹேராக இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த அந்த மாதிரி நிறைய இப்போ ஒர்க் பண்ணையில் கேரக்டர்ஸ் நிறைய இப்போ கடல் உருவம்லாம் கிரியேட் பண்ணுறப்ப நிறைய சொல்லுவாங்க இப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் இந்த மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு இந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்போ அவங்க கொடுக்குற இன்புட்ஸ் எல்லாம் உள்ளுக்குள்ள ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி அந்த உள்ள ஒரு ஃபுல் ஃபார்மை எடுத்துகிட்டு வர்றது தான் நீங்கள் எப்போயாச்சும் இந்த வெளியூருக்கெலாம் போகும்போது இப்போ பஸ்ஸில் போகும்போதோ ஒரு காரில் போகும்போது டக்குன்னு ஒரு கேரக்டர் நம்மளுக்கு முன்னாடி வரும் ஸோ அந்த கேரக்டர் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கேன் அவங்க ஃபேஸே ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்குது அவங்க பண்ணுற வேலை சுவாரஸ்யமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஏதாச்சும் ஸ்டாச்சு அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கீங்களா பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி ஆ பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி டக்குன்னு பார்த்துமே நம்மளுக்கு இந்த கேரக்டர் வந்து ஒரு சுவாரஸ்யம் கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை இது என்னென்னா இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே வந்து அந்தளவுக்கு இங்கே அறிவாளிங்கெலாம் இங்கே கிடையாது அறிவாளி கிடையாது மீன்ஸ் என்னென்னா ரசிகர்கள் கிடையாது இப்போ நீங்கள் அப்ராடில் வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு கேரக்டர் ஒரு மிக்கி மோசை கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு டா டிஸ்னி ஸோ இப்போ வரைக்கும் இன்னும் அதை கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் இங்கே வந்து இங்கே வருமான மேக்ஸிமம் ஒரு முட்டால் கூட்டம் தான் ஒன்றுமே தெரியாது ஆட்டுனா என்னன்னு தெரியாது இது என்ன ஒரு புதுசாக ஒன்று கிரியேட் பண்ணால் அந்த அவன் வந்து என்னென்னா அவனுக்கு ஆர்ட்டுனாவே நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறது இல்லை ஆர்ட்டு உள்ளே அவனை கூப்பிட்டு போகிறது இல்லை அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஆர்ட்டை பற்றின ஒரு ஜேர்னியை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல மியூசியமுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறது இல்லை எதுவுமே சொல்லாமல் என்ன வரும் இன்புட்டே இல்லாமல் எப்படி அவுட் புட் வரும் ஸோ இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப டஃப் தான் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே ரொம்ப நல்ல பெயிண்டர்ஸோ லைஃபே போயிடுச்சு ஸோ வெளியில் இப்போ ஒர்க் பண்ணுறப்போ நல்லா இருக்காங்க இங்கே வந்து ஒரு ஒரு கவர்மெண்ட் ஆகட்டும்
அதுக்கப்புறம் எதுவுமே பண்ணல அதுக்கப்புறம் நிறைய இடம் அந்த இடத்துல காலி இருக்கு நிறைய மலை இருக்கு கல் இங்க அதிகமா இருக்கு ஆனா கல்லை ஃபுல்லா கட் பண்ணி கிரானைட் தரையா போட்டு மேல இருக்கும் அவன் அப்படி யோசிக்கல அத வந்து ஒரு தஞ்சாவூர் கோயில கட்டிருக்கான் அவன் இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு அப்புறமும் இன்னும் பார்த்து மக்கள் டெய்லி லாஸ்ட் இயர் நீ கோவிட்ல கூட கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி செவன் லேக்ஸ் பீப்புள் பார்த்துருக்காங்க மகாலிபுர் ஸோ அது என்னவா தெரியும் அது சைனீஸ் பிரசிடென்ட் இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் மீட் பண்ண இடம் வந்து மகாபலிபுரம் ஸோ அதை அழகா கிளீன் பண்றாங்க ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு வாட்டி முதல் முறையா ஒழுங்கா கிளீன் பண்ணாங்க மகாபலிபுரத்தை கிளீன் பண்ணிட்டு அன்னைக்கு நைட்டே திருப்பி பழைய மாதிரி மூடிட்டாங்க அந்த ஃபங்க்ஷன் முடிச்சோன்னு அப்போ அது என்ன இது ஒரு டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷனா கொண்டு போகணும் எதுவுமே அதை பத்தி எதுவுமே தெரியாதுல்ல அங்க என்ன விற்க முடியும் ஐஸ்கிரீம் விற்கிறது கான் விற்கிறது அவங்களுக்கு தான் அதை பற்றின தான் கவனம் இருக்கு இல்லையே இப்படி இன்னொரு ஒரு மகாபலிபுரம் மாதிரி இன்னொரு பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ பார்ட் ஃபோர் ஒரு ஹென்ரி மோர் மாதிரி அவ்வளோ டேலண்டடான ஸ்கல்ப்டர்ஸ் அங்கே இருக்காங்க எல்லாரும் ஒரே பிள்ளையார் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஊரே ஸோ இவங்கள எல்லாம் ஃபேக்கல்ட்டி வந்து கைட் பண்ணி வேற ஒரு உலகத்தை கிரியேட் பண்ணால் இப்போ உலகமே நம்மளை பார்க்க வரும் தெரியாதுல்ல அந்த கேப்டன் இல்லைல்ல அந்த ஒரு மாதிரி விஷனோட யாருமே கிடையாதுல்ல ரெண்டாயிரம் வருஷமா சார் இது ஆமாம் சார் கடக கோயில் கட்டி டூ இயர் டூ தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஆச்சு சார் பாதி கடலில் போயிடுச்சு சார் இப்போ நீ இன்னும் கொஞ்ச நாள் பேசிகிட்டே இருந்தால் இதுவும் கடலில் போயிடும் அப்போ ஃபோட்டோ எடுத்தோம் ஃபுல்லாக வச்சுருப்பேன் எங்கள் தாத்தா அங்கே நின்று எடுத்தார் அப்படின்னு காமிப்பேன் அவ்வளோதான் மற்றபடி ஒன்றும் இருக்கு இங்கே அந்த ஜெனரேஷனுக்கு நம்ம சொல்லியும் கொடுக்கல அவங்களோட டேலண்ட் அக்செப்டும் பண்ணல அதை புரிஞ்சுக்கிற அறிவாளிங்களும் இல்லை எல்லாமே கஷ்டம்தான் இந்த நீங்க மகாபலிபுரம் வந்து இந்த சிற்பங்கள் மேல எல்லாம் உங்களுக்கு காதல் இருக்கா சார் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆட்டோட ஒரு ஃபார்ம் தானே பெயிண்ட் பண்றோம் கார்ட்டூன் வரையிறோம் படம் வரையிறோம் செலவு பண்றோம் கோயில் கட்டுறாங்க ஒரு ஆர்கிடெக்ட் எல்லாமே ஒரு ஆட்டோட ஃபார்ம்ஸ் தானே டிசைனே ஒரு போனு ஒரு காரு எல்லாமே ஒரு ஆட்டோட ஃபார்ம் தானே ஸோ அதனால கண்டிப்பா ரசனை அது அது ரசிக்காம எப்படி இருக்க முடியும் வேற மாதிரி பண்ணிருக்காங்கல்ல இப்பயே ஹம்பிலாம் என்ன மாதிரி ஒரு ஹியூமன் ஒர்க் வந்து அதெல்லாம் ஒரு மனுஷங்களால பண்ணதான்றது தஞ்சாவூர் கோயில் இப்ப வரைக்கும் எப்படி கல்ல மேல எடுத்துட்டு போனாங்கன்னு இப்ப வரைக்கும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது வந்து ஒன்னும் இப்போ பண்ணாங்க இப்போ கலைஞர் வந்து டூ தௌசண்ட்ல வந்து திருவள்ளூர் ஸ்டாச்சு கன்னியாகுமரியில பண்ணாங்க ஸோ இப்போ டூ தௌசண்ட் பண்ணோம் அதுல இருந்து ஆயிடுச்சு ஒரு இருபத்தி மூணு வருஷம் ஆயிடுச்சு இன்னும் ஒன்றும் பண்ணல இனிமேட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சு எதுவும் பண்ண மாட்டோம் ஸோ உங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்ரீதரோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அப்படின்னா என்ன சார் ஆ என்னவா இருக்கும்னா இங்க எதுவும் பண்ணக்கூடாது எது பண்ணி என்ன பிரயோஜனம் இங்க ஒன்றும் பண்ணக்கூடாது யாரு கொஞ்சம் ரசனை இருக்கும் அங்கதான் பண்ணும் இங்க என்னவா புரிஞ்சுக்கிறவங்களுக்குன்னா அது ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நீங்க சொல்லலாம் மியூசியம் கல்ச்சர் மியூசியம்க்கு லைட்டே கிடையாது மியூசியம் இந்தியால நம்ம கிட்ட தான் இருக்கா எங்கேயுமே கிடையாது ஸோ அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு ஒரு அதை வந்து என்ன பண்ணலாம் கோஸ்ட் மியூசியம் ஆக்கினோம்னா நல்ல கலெக்ஷன் ஆகும் இங்கதான் பேய் இருந்ததுன்னு ஒரு கதை சொன்னீங்கன்னா க்ரௌட் வர ஆரம்பிக்கும் சோ என்ன பண்ணுவீங்க எதுவுமே தெரியாது இல்ல ஒன்றும் அந்த கல்ச்சரே நீங்க அக்செப்ட் பண்ணல அப்புறமா இங்க என்ன போக முடியும் இங்க வெளியில நல்லா இருக்கு அப்ராட் இந்தியாவை நீங்க தாண்டிட்டீங்கன்னா பெயிண்டர்னாலே இப்ப நீங்க போய் ஆஸ்திரேலியால போய் ஒருத்தர் இன்ட்ரடியூஸ் ஆனீங்க ஆர்டிஸ்ட்னா அவன் எந்திரிச்சு நிற்பான் ஒரு டாக்டர் கிட்ட ஒரு பெரிய ஆள் கிட்ட என்னவா ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுமோ அந்த ரெஸ்பெக்ட் கிரியேட்டர் கிட்ட கொடுப்பான் இவங்களுக்கு என்னன்னே தெரியாது இல்ல இப்ப இவங்க தாத்தாவை அடையாளம் காட்டினது ஒரு 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 பெயிண்டர் உங்க தாத்தா இப்படிதான் இருப்பாரு வரைஞ்சிருக்கீங்க எப்படி உங்களுக்கு தாத்தாவை தெரியும் கேமரா இல்லாதப்போ ஸோ அப்போ ஒரு பிரிட்டிஷ் ஒரு பிரிட்டிஷ் பீப்புள் இருந்துட்டு போயிருக்காங்க இங்கே கொஞ்சம் நாள் நம்ம அடிமைப்பட்டு இருந்தோம்னு சொல்கிறோம் அவன் அவ்வளோ பேரோட ஹிஸ்ட்ரியும் ஸ்கல்ச்சர் பண்ணி வச்சுட்டு போயிருக்கான் இங்கே இருக்க ஒரு ஸ்கல்ச்சர் ஹார்ஸ் பண்ணியிருக்கான் அந்த டிஃபென்ஸ்க்கு வெளியில் இந்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கல்ச்சர் நம்ம பண்ணல ஸோ அவன் ஃபாரினர்ஸ் இங்கே வந்து ஜஸ்ட் நம்மளை அடிமைப்பட்டுட்டு போயிருக்கான் ஆனால் இங்கே அழகான விஷயங்கள்லாம் வச்சுட்டு போயிருக்கான் நல்ல பில்டிங் கட்டியிருக்கான் அவன் பில்டிங் இன்னும் இடிக்க முடியல அவன் பில்டிங் இன்னும் ப்ரெசன்சி காலேஜ் ஆகட்டும் ஸோ இங்கே பீச்சில் ரோட்டில் இருக்க நிறைய பிரிட்டிஷ் பில்டிங்ஸு இன்னும் அப்படியே பத்திரமா இருக்கு ஏன் நம்ம பண்ணல நம்ம சொல்றோம்ல அவங்க இருந்தாங்க அவங்க எல்லாம் பண்ணாங்க நம்மள அடிமையா இருந்தாங்க சரி நீங்க தான் சுதந்திரம் ஆயிட்டீங்களே சுதந்திரமாய் என்ன பண்ணீங்க ஏதாவது இப்ப நல்ல விஷயம் சொல்லுங்க அந்த மாதிரி ஒரு பில்டிங்
நல்ல ஆர்டிஸ்ட் ஆகும் அண்ணே நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்போ இருந்தாங்க ஸோ அவங்க இப்போ ராஜபரணி ஸோ அயூப் ஷெரீஃப் குணசேகர் நிறைய ராமகிருஷ்ணன் ஸோ நான் சுப்பிரமணியம் என்னோடய மாஸ்டர் ஸோ எல்லாம் நல்ல சீனியர்ஸு நல்ல டேலண்ட்டு அவங்களாம் பார்க்குறப்போ நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு ப்ளேஸ் போவோம் அப்படின்னு எனக்கு நம்பிக்கை எனக்கு சுற்றி இருக்கிறத பற்றி நான் யோசிக்கல எனக்கு நம்பிக்கை இருந்தது நான் அதான் இப்போ வந்து ஒரு இதை ரீக்ரியேட் பண்ணணும் இப்போ வந்து மகாபலிபுரமா அந்த கோவிலா இருக்கட்டும் தஞ்சாவூர் கோயிலுக்கு அது மாதிரி ரீக்ரியேட் பண்ணணும்னா எந்த ஒரு பிளேஸை வந்து ரீக்ரியேட் பண்ணுவீங்க உங்கள்கிட்ட வந்து நீங்க ஒரு பிளேஸை ரீக்ரியேட் பண்ணுங்க இது நான் மகாபலிபுரம் பண்ணியாச்சு நீங்க ஏன் ரீக்ரியேட் பண்றீங்க அதை பண்ணி கெடுக்க கூடாது இப்ப ஏற்கனவே ஒருத்தர் இறந்துடுறாரு இப்ப செலவு பண்றோம்னு சொல்லி தப்பு தப்பா செலவு பண்ணி அவரை சாவடிக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்டே அவர் இறந்து போயிடுறாரு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இல்லைங்க நாங்கள் ஒரு வாட்டி கொள்கிறோம்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் குரூப்பாக சேர்ந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடத்தி அவர் ரெண்டாவது முறை கொள்கிறாங்க அதுதான் ஃபேஷன் ஸோ இவங்கக்கிட்ட போய் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் ஒன்றும் புது பழையதை ஒன்றுமே பண்ண வேணாம் அதை பத்திரமா இருந்தால் போதும் அதை ரொம்ப ஜாகிரதையாக பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும் புதுசாக க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய அவென்யூஸ் இருக்குது டேலண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுங்க அவங்க மகாபலிபுரம் இல்லை தஞ்சாவூர் கோயில் இல்லை இதை விட்ட பிரமாதமாக பண்ணுற டேலண்ட்ஸ் இப்போ இருக்காங்க அக்ஷர்தம் பண்ணியிருக்காங்க நார்த்தில் ஸோ அவ்வளோ அருமையாக பண்ணியிருக்காங்க அக்ஷர்தம் ஸோ எப்படி பண்ண முடிஞ்சிருக்கு ஏன் நீங்கள் பண்ணல ஸோ சவுத்து தான் நம்ம தான் கோவில் எல்லாத்துக்குமே அடையாளம் ஸோ நம்ம எல்லாம் ஒன்றுமே இல்லாத அளவுக்கு இப்போ அங்கே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே மிஸ் ஆகிறோம் அப்போது நம்மளோட இதில் வந்து இப்போ ஒரு பிளானிங் கமிஷன் இருக்கட்டும் அதில் ஒரு ஆர்கிடெக்டே கிடையாது ஸோ அப்போ எப்படி உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டேட்டை வந்து டிசைன் பண்ணுவீங்க புதுசாக ஒரு விஷயம் பண்ணணும் எப்படி வரைய முடியும் யாரோ பீரோக்ராட்ஸாலும் வரைய முடியுமா அதுக்கு படிச்சிருக்கணும் எனக்கு தெரியும்னா நான் பண்ணிடுவேன் ஒரு ஆர்கிடெக்ட் இருக்காருன்னா அவருக்கு தான் அது தெரியும் அவரோட விஷன் சொன்னால் அவர் பண்ணிக்க இப்போ சண்டிகர் இருக்கு அவ்வளோ தூரம் ரீக்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஆர்கிடெக்ட்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரியான பீப்புள் வரணும் பிளானிங் கமிஷன் ஸோ நம்ம அந்த மாதிரியான பீப்புள்ஸ் யாருமே கிடையாது அப்போ எப்படி உங்களுக்கு மாறும் ஸ்டேட் ஏன் ஆர்டிஸ்டுக்கு வந்து ஒரு அங்கீகாரமே கிடைக்க மாட்டேங்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க சார் இது அதுதான் மேடம் ஒன்று உங்களுக்கு புரிஞ்சா தானே நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணுவீங்க இப்போ வந்து புரியணும் இல்லை உங்களுக்கு இந்த ஃபோன் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு உங்கள் மைண்ட் சொல்லுது வாங்குறீங்க இந்த ட்ரெஸ் நல்லா இருக்குதுன்னு நினைக்கிறது உங்கள் மைண்ட் சொல்லுது வாங்குறீங்க இந்த கார் நல்லா இருக்குதுன்னு மைண்ட் சொல்லுது வா ஆர்ட்னா என்னென்னே தெரியல மைண்ட் எப்படி ஓகே சொல்லும் ஆர்ட்டா ஸ்கல்ச்சரா அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு ஒரு பிளாங்க் தான் வரும் நீங்கள் எப்படி அக்செப்ட் பண்ணுவீங்க அந்த பொசிஷனில் இருக்கவங்களுக்கு தெரியாதவங்க இருக்காங்க அதை பற்றின எந்த அறிவுமே கிடையாது அப்போ எப்படி ஒரு மாறும் ஸ்டேட்டு எப்படி கண்ட்ரி மாறும் எப்படி நீங்கள் போய் வேர்ல்டில் எப்படி பொசிஷன் பண்ணுவீங்க ஸோ அப்போது ஹிஸ்டாரிக்கல் விண்டேஜ் பிளேஸை மட்டும்தான் நீங்கள் இறந்து போகிற வரைக்கும் காமிச்சுட்டே இருப்பீங்க பத்தாயிரம் வருஷம் முன்னாடி ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி மூவாயிரம் வருஷம் முன்னாடின்னு ஒரு கதையை சொல்லுவான் யாராவது அது பொய்யை மாறி 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 யாரும் தெரியாது ரெண்டாயிரம் வருஷம் முன்னாடி நீங்களும் இல்லை நானும் இல்லை எல்லாரும் சொல்கிறத நானும் சொல்கிறேன் இன்னும் மாச்சும் மாறும்னு எதிர்பார்க்குறீங்களா இல்லை இப்படியே தான் இருக்கும் இல்லை மேடம் அப்படிலாம் இங்கே வந்து மாறுன்றதெல்லாம் என்னன்னா எப்படி மாறும்னு நினைக்கிறீங்க மாறணும்னா பெரிய ஒரு புரட்சி வரணும் திருப்பி யாராவது ஒரு ரூல் பண்ண வரணும் இப்போ பிரிட்டிஷ் மாதிரி இன்னொருத்தன் வந்து ரூல் பண்ண வந்தால் ஒருவேளை அவன் ஆர்டிஸ்டிக் நாலேஜ் இருந்தால் அதெல்லாம் செய்வான் அப்போ தான் நீங்கள் அதை பார்க்கணும் மேஜிக் எப்போதுமே நம்ம பீப்புளால் பண்ண முடியாது நீங்கள் இவ்வளோ நாள் பண்ணலையே இன்னிமேட்டு இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஸோ ஒரு புது விஷயம் எங்கே நடந்துருக்கு ஒரு புது விஷயம் எங்கே அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கீங்க எங்கே மாற்றிருக்கீங்க ஸோ எல்லாமே ஒரு அந்த ஸ்கீம் போடுறீங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடத்துகிறோம் மூணாவது மாதம் உடஞ்சி எல்லாம் உடஞ்சிருக்கு ஸோ நம்ம அப்போ என்ன இருக்கும் மூணு வருஷ் மூணு மாதத்துக்கே இல்லாத பொருள் எப்படி மூணு வருஷத்தில் இருக்கும் முப்பது வருஷத்தில் இருக்கும் மூவாயிரம் வருஷத்தில் எப்படி உங்கள் பேர் சொல்லும் எதுவுமே சொல்ல டிஜிட்டலாக எல்லாம் சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் எங்கிட்ட இவ்வளோ ரூபா இருக்குது டிஜிட்டலாக பார்த்து பார்த்துட்டு காலையில் எழுந்திரிச்சு ஆன் பண்ணி டிஜிட்டலாக எனக்கு இவ்வளோ ரூபா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் செட் போய் வேண்டியதான் வேற என்ன மிச்சம் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் அந்த பொறுப்புக்கு வந்த என்ன சார் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு என்ன மாதிரி ஹெல்ப்லாம் பண்ணுவீங்க எந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ்லாம் கொண்டு வருவீங்க எதிர்பார்க்க டெவலப் நான் இல்லை மேடம் நான் வந்து ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு ஓவியர்
ஸோ ஒரு சிமெண்ட்டில் சொத வேலையில் பண்ணுறோம் அது ஒரு காற்றுலேயும் மழையிலையும் உடஞ்சி தூள் தூளாக கீழே விழுந்துடும் ஒரு பில்டிங் வீடு கட்டுற மாதிரி தான் இருபது வருஷம் நல்லா இருக்கும் சார் நாற்பது வருஷம் அப்புறம் நீங்கள் கொஞ்சம் வேலை பார்க்கணும் சார்னு இப்போ கட்டுறவனே சொல்கிறான் ஆனால் காரைக்குடியில் கேரளாவில் கட்டின நூற்றி இருபது வருஷம் நூற்றம்பது வருஷம் வீடு இன்னும் அப்படியே இருக்குது எப்படி இருக்குது பில்லஸ் அப்படியே இருக்கு கதவு அப்படியே இருக்கு ஏன்னா அங்க அந்த ஒர்க் பண்ண பீப்புள் வந்து காம்ப்ரமைஸே கிடையாது உண்மையா வேலை பார்த்துருக்கோம் அதனால நம்ம இன்னும் சொல்றோம் அங்க நின்று போட்டோ எடுத்துக்கிறோம் நீங்க கட்லையே அந்த மாதிரி சார் அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து ராஜா ராணிகள்லாம் வந்து வாழும் போது அங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பெயிண்டிங்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க அவங்களோட முன்னோர்கள் அந்த மன்னருக்கு என்னன்னா இப்ப மாதிரி எக்ஸ்போஷர் கிடையாது நீங்க காலையில நம்ம கிளம்பி போயிடறோம் பீச்சுக்கு போலாம் அங்க போலாம் ரெஸ்டாரண்ட் போலாம் கஃபே போலாம் இப்படிலாம் கிடையாது ஒன்னும் மன்னர் மரண் மணிக்குள்ளே இருக்கணும் இல்ல வெளியில போனா ஊருக்கு போனா ஊருக்கு போனீங்கன்னா ஊருக்குள்ள போனீங்கன்னா அவன் பிரச்சனையை சொல்லுவான் அவனுக்கு ஏதாவது நல்லது பண்ணணும் கோயிலுக்கு ஃபங்க்ஷன்னா போகலாம் மற்றபடி மன்னர் எங்கேயுமே போக முடியாது இப்ப யாராவது ஒருத்தர் நல்லா பாடுவார் அவர் இங்க கூட்டின்னுவான் நல்ல கவிதை எழுதுவார் இங்க கூட்டின்னுவான் மன்னர் உட்காந்த இடத்துல இருப்பாரு டேலண்ட்ஸ் கிட்ட வருவான் இப்போ ஒருத்தர் என்ன பண்ணுவார் இவர் நல்லா செல பண்ணுவார் இவர் நல்லா வரைவார் அப்போ என்னோட தாத்தா வரைய சொல்லு எங்க அப்பா வரைய சொல்லு என்ன வரைய சொல்லு அப்படின்னு அவங்கள எல்லாம் வரைஞ்சி 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 அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக பிரிட்டிஷ் பீப்புள் எல்லாம் இப்போ ரவி வருமா ராஜா ரவி வருமா நிறைய பேர் இருந்தாங்க எல்லாரையும் ஆவணப்படுத்தியிருக்காங்க அப்போ ராஜாவுக்கு வெளியில் போக முடியாது இல்லை அப்போ இவங்கள மாதிரி பீப்புள் கிட்ட நிறைய நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதெல்லாம் டாக்குமெண்டாக இருக்குது அதுதான் இப்போ நம்ம பார்க்குற பிரிட்டிஷ் பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் யூரோப்பியன் கிளாசிக்ஸ் எல்லாம் அந்த காலத்தில் என்ன மாதிரி பெயிண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து நேச்சுரல் கலர்ஸ் இப்போ நீங்கள் லீஃப் கலர்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறாங்க ரவி வருமா யூஸ் பண்ணதெல்லாம் வெனிசில நியூட்டன் கலர்ஸ் அது வந்து இப்போ இருக்க ரொம்ப வெரி ஓல்டு பெயிண்டிங் கம்பெனி அது ஆயில் கலர்ஸ் லைஃப் நல்லா இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி நிறைய நேச்சுரல் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பிக்மெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகோலாம் வந்து தங்கத்தை கொடுத்து இண்டிகோ வாங்கியிருக்காங்க வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் கலர்ஸ்லாம் அந்த காலத்தில் இருந்துச்சு இருக்கிறதுல எக்ஸ்பென்சிவ் கலர் வந்து இண்டிகோ பிபிசி ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணியிருக்காங்க ப்ளூவை பற்றி ஸோ எவ்வளோ பொருள் கொடுத்து அந்த ப்ளூவை வாங்கிட்டு வந்தாங்கன்னு கதை இருக்கு ஸோ ஸோ அது மூலமாக தான் வந்து உங்கள் பெயிண்டிங்ஸ் அப்போ அந்த காலத்தில் வந்து ஃபோட்டோவும் எடுக்க முடியாது எதுவுமே பண்ண முடியாது எப்படி அந்த ராஜா அந்த அவங்களோட முன்னோர்கள்லாம் எப்படி வர எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அதான் அவரோட திறமை அவன் அந்த திறமையை அவன் மன அவன் மைண்டுக்குள்ளே ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டே வரான் ஸ்கெச்சஸ் பண்ணுறான் அந்த இதை பண்ணுறான் அது அவர் அவர் அப்படியே கொண்டுட்டு வரான் அவர் அவர் பார்த்து அவர் தான் சொல்லுவார்ல இப்போ ராஜாவுக்கு தெரியும தான் யாருன்னு இவர் வரைஞ்சி முடிச்ச உடனே தப்பாக வரைஞ்சா சொல்லிடுவார் இது நான் இல்லைன்னு ஸோ இப்போ ராஜாவுக்கு வந்து ராஜாவை கன்வின்ஸ் ஆகி தானே எல்லா படமும் வந்திருக்கு ஸோ இங்கே வந்து ஏன் சார் நீங்கள் ஒயிட் கலர் தீம் பேஸில் வந்து பண்ணியிருக்கீங்க கலர் தானே நம்மளோட ஆப்ஜெக்ட் வந்து கலர் அப்போ நீங்கள் கலர் வால் போட்டிங்கன்னா கலர் எல்லாம் மேஜ் ஆகிடும் இப்போ பியோர் ஒயிட்டில் நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்டை ஒரு ஆப்ஜெக்டை காமிச்சா உங்கள் கண் ஃபுல்லாக ஆப்ஜெக்டில் இருக்கும் வேறு எந்த இடமும் கண் வெயிட் வராது ஸோ அப்போ வந்து இன்டர்நேஷ்னல் கேலரிஸ் இப்போ மார்டின் ப்ரௌனி ஆர்ட்டு ஸோ அங்கே நீங்கள் சிட்னி அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்க இப்போ கால்டன்லலாம் மேக்ஸிமம் ஒயிட் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆப்ஜெக்ட் மட்டும்தான் கலர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அப்போ உங்கள் கண் டைரெக்டாக அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே போகும் ஸோ மோனாலிசா மாதிரி ஒரு பெயிண்டிங் நீங்கள் பண்ணிருக்கீங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சார் அடுத்த மோனாலிசா மாதிரி எல்லாம் இல்லை மேடம் மோனாலிசா தான் பண்ணிருக்கோம் மோனாலிசான்றது ஒரு எப்பிக் அது ஒருத்தர் கலக்கிட்டார் டாவின் சீன் ஒருத்தர் பண்ணிட்டாரு சின்ன ரெண்டுக்கு மூணு படம் ஐநூற்றி நாற்பது வருஷமும் அதான் நம்பர் ஒன்ல இருக்கு இன்னும் ஒரு ஒன்றரை ரெண்டு கோடி பேர் வருஷம் வருஷம் போய் லூவாரு போய் அதை பார்த்துட்டு வராங்க ஸோ அது ஒரு ஹீரோ அவ்வளோதான் அதை நம்ம இன்ஸ்பைர் ஆகி பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம அந்த மாதிரி ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவோமான்ட்டு நம்ம படம் வந்து மொனலிசா மாதிரி இருக்கும்ன்றது நம்ம சொல்லக்கூடாது அது பின்னாடி வர காலம் சொல்லுவோம் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் என்ன சார் அந்த மாதிரி பெயிண்டிங்ல அந்த மாதிரி நிறைய ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் மேபி அதனோட ஹிஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஜெனரேஷன் எப்படி அதை புசர்வ் பண்ணுறாங்க எல்லாம் பொறுத்து இது ப்ராசஸ் இது ஸோ எல்லாமே இது இல்லை ஒரு ப்ராசஸ் இது ஸோ அது ஒரு விஷயம் நடக்கணும் அந்த விஷயத்த அக்செப்ட் பண்ணும் அந்த விஷயம் பேசு பொருள் ஆகணும் அப்படியே தான் அந்த லேயர்ஸ் மேலே லேயர்ஸ் வந்து தான் அது போய் ஹிட் ஆகும் ஸோ நம்ம கோயிலில் பண்ணுற சிற்பங்களுக்கும் இப்போ நீங்கள் அந்த வடிவமைச்சிருக்க இதுக்கும் வந்து என்ன சார் நிறைய கோயிலில் பண்ணியி
பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங் சப்ஜெக்ட் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து இப்போ நார்த்துலனா நிறைய பேர் வந்து கணேஷா தான் பெரிய ஒரு சப்ஜெக்ட் அவங்க நிறைய நம்ம நினைச்ச மாதிரி பிளே பண்ண முடியும் சார் அண்டு இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் கணேஷாவை சொன்னமே எனக்கு வந்து என்னென்ன அப்போ வருதுனா அந்த கோயிலெல்லாம் வந்து நம்ம சிலையை வடிவமைப்பாங்க அதெல்லாம் ஒரு கிரியேட்டிவாக தான் இப்போ வரைக்குமே சாமி இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளை யாருக்குமே தெரியாது அப்படி வடிவமைக்கிறாங்க அதை பற்றி நீங்கள் என்ன சார் சொல்கிறீங்க ஒரு அதுதான் ஒரு பாரம்பரியமாக அவர் வடிவமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொருத்தர் பண்ணியிருப்பார் இன்னொருத்தர் பண்ணியிருப்பார் அதுதான் ஃபார்ம் ஆகி ஃபார்ம் ஆகி ஃபார்ம் ஆகி மாறிருக்கும் அதுக்கு சாமி முரு முருகர் இப்படி இருப்பார் ஒருத்தர் பண்ணியிருப்பார் அதை பார்த்து 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 லேயர் மாறி 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 வந்திருக்கும் இப்போ சாய்பாபா இருக்காங்க ஷிடி சாய்பாபா போட்டோகிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி இருக்கும் அவர் ஆனால் அதை ஸ்கல்ச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா அழகாகிட்டே வந்திருக்கும் லேயர்ஸ் மாறிட்டே வந்திருக்கும் இப்போ திருவள்ளூர் பார்த்தீங்கன்னா முதல் திருவள்ளூர் பெயிண்டிங்காக இருக்குது ரொம்ப பாவமாக இருப்பார் திருவள்ளூர் அதை கலைஞர் தான் ஒரு நல்ல பெரிய பெயிண்டர் கிட்ட கொடுத்து திருப்பி கலைஞர் திருவள்ளுவருக்கு உயிர் கொடுத்தது கலைஞர் தான் ஸோ அப்புறமா திருவள்ளுவர் இப்போ இப்போ அவங்க மைண்டில் ஒரு திருவள்ளுவர் வருது இல்லை இது மாதிரி முன்னாடி வராது ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய கர்நாடக வித்வான்ஸ் இருப்பாங்க நீங்கள் மியூசிக் அகாடமிலாம் போனீங்கன்னா அவங்களோட படம்லாம் இருக்கும் அவங்களெல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக வரைஞ்சிருப்பாங்க அதாவது எப்படி சொல்கிறது தீட்சத அதெல்லாம் போட்டுட்டு ரொம்ப பாவமாக வரைஞ்சிருப்பாங்க அப்படி இல்லை அவங்க நல்லா கூட இருந்திருக்கலாம் இவ்வளோ பெரிய ஒரு பாடல்லாம் கொடுத்துருக்காரு அவர் ஏன் நல்லா இல்லாமல் இருந்துட்டு போகிறார் அதுக்கு இன்னும் பத்திரமா வச்சுருக்கீங்க அப்போ அவரையும் பத்திரமா தானே இதுக்கு வச்சுருப்பீங்க இருக்கிற காலத்தில் ஸோ இந்த போற்றை பண்ணையில் நிறைய பேரை ரொம்ப சாதாரணமாக வரைஞ்சிருப்பாங்க ஒரு காலகட்டத்தில் இதை வந்து இன்னொரு நல்ல பீப்புள் வந்து அதை சரி பண்ணுவாங்க இப்போ திருவள்ளூர் பார்த்தீங்கன்னா அதை அரசாங்க படமாக அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்க படம் கலைஞர் பிரியரில் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ திருவள்ளூரே உயிர் கட்டும் ஒரு குளுக்கோஸ் ஏற்றின மாதிரி இருப்பார் திருவள்ளூர் ஸோ இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருப்பார் திருவள்ளூர் ஸோ இப்போ உங்கள் மைண்டில் ஒரு திருவள்ளூர் வராதுல்ல அதுதான் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்ன்றதுக்கு அதான் சேலஞ்ச் அட் லாஸ்ட்டாக வந்து உங்களுக்கும் அந்த பெயிண்ட் ப்ரஷ் மேலே இருக்க காதல் மட்டும் சொல்லுங்கள் சார் அது ஒன்று அதுவும் ஒரு மீடியம் தான் இப்போ நான் ப்ரஷ் வந்து அதில் அவ்வளோ நம்பர்ஸ் இருக்குது பா ட்ரிபிள் ஜீரோலேருந்து ப்ரஷில் நம்பர்ஸ் இருக்குது இப்போ டிஜிட்டல் ப்ரஷ் ஆகிடுச்சு ஸோ என்ன ப்ரஷ் சைஸஸ் வேணுமோ எல்லாமே டிஜிட்டலாக க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி அட்வான்ஸ் ஆகிடுச்சு ஆர்ட்டு ஸோ என்ன ரெண்டும் பார்த்துட்டோம் மேனுவல் ஏரியாவும் பார்த்துட்டோம் டிஜிட்டல் ஏரியாவும் பார்த்துட்டோம் நிறைய பேர் இப்போ ஜென்ரேஷன் டேரெக்டாக இதுக்குள்ளே போயிடுவாங்க நாங்கள் ரெண்டும் பார்த்துட்டு வந்ததுனால அந்த ஜேர்னி பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆனது பட் சேலஞ்சிங் ஆனது ரொம்ப சுவாரஸ்யமானது அந்த ப்ரஷ் நீங்கள் வந்து பெயிண்டை எவ்வளோ லவ் பண்ணுறீங்க ஒரு விஷயம் ஆசைப்பட்டேன் அந்த அதே எனக்கு அது திருப்பி கொடுத்தது அப்படின்றப்போ அது ஆர்ட்டு தான் ஸோ என்ன அவனை நினச்சி என்னை பிலீவ் பண்ணேன் எனக்கு டெஃபினட்டாக அந்த 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 மரியாதை எனக்கு அது கிடச்சிது கொடுத்தது ஸோ அப்போ எனக்கு ஆர்ட்டு தான் என்ன இல்லை எவ்வளோ சீனியர்ஸ்க்கு மைக்கிள் ஆஞ்சலோ ரெம்ரண்ட்டு பிகாசோ ரெனாய ஸோ அஞ்சலி எல்லாமே நேம் ஆஃப் ஹுசைன் எல்லாமே சீனியர் பெயிண்டர்ஸ் அவ்வளோ பேருமே ஆர்ட்டில் வந்து ஆர்ட்டுக்காக டெடிகேட் பண்ணியிருக்காங்க ஆர்ட்லேருந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் நீங்களும் கமல் சாரும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை சார் அப்போ வந்து அவங்களோட பெயிண்டிங் அவ்வளோ அவங்க பெரிய ஜீனியர்ஸ் அவங்க இப்போ சார் வந்து ஸோ சார் அவங்க நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ என்னோட வெல்விஷர்ஸ் ஏதாவது புதுசாக பண்ணுறப்ப அவங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் நிறைய இடத்துல என்கரேஜ் பண்ணி எனக்கு இப்போ எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்ன மட்டும் இல்லை எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான டேலண்ட்ஸ்க்கு அவங்க தான் ஒரு ஒரு பெரிய கேட்வேவாக இருந்தது ஸோ அந்த மாதிரி நானும் சாரை மீட் பண்ணது என் லைஃப்பில் வந்து மறக்க முடியாத விஷயம் ஸோ அவ்வளோ விஷயம் எனக்கு நடந்திருக்கு நான் இன்ன வரைக்கும் ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக வச்சுருக்கேன் சாரை ஸோ ஏன்னா நம்ம பெரும் ஆர்ட்டை பற்றி பார்த்து பேசுகிறோம் அவங்க ஃபுல் கிராஃப்டை பற்றி பேசுகிறாங்க சினிமான்றது ஒரு இருபத்தி நாலு கிராஃப்டை ஒன்றா சேர்த்து பண்ணணும் அதை அவங்க வந்து லீட் பண்ணியிருக்காங்க இவ்வளோ பெரிய மிராக்கிள்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறப்போ நம்ம ஊரில் நம்ம கூட இருக்க ஒருத்தங்க உலகமே திரும்பி பார்க்குற அளவுக்கு விஷயம் பண்ணிங்க பெருமையானது உங்களுக்குன்னு ஒரு இன்ஸ்பைரிங்கான ஒரு பர்சன் இருப்பாங்களே சார் எல்லா ஃபீல்ட்லையுமே வந்து எனக்கு இன்ஸ்பைரிங்னா இவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க உங்களுக்கு இன்ஸ்பைரான ஒரு பர்சன் யார் இப்போ எனக்கு டாவின்சி ரொம்ப பிடிக்கும் பிகாசோ ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதுதான் பிகாசோனா பயங்கர சேலஞ்சை ஃபேஸ் பண்ணி அவ்வளோத்துலையும் வெயிட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஒரு கேமரா வருது அவரோட லைஃப்பில் கேமரா கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஆர்ட்டு போயிடுது அ